போறீங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நீங்க அந்த பிரெஷர் டேப்லெட் எடுக்கலன்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் ஃபிளக்சுவேட் அதான் இந்த கொடுக்குற மருத்துவரே சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம்னு யோசிக்கணும் என்ன சொல்றோம் யோசிக்கிறத இப்ப நாங்க சொல்றத லிசன் பண்ணிட்டு யோசிச்சிங்கன்னா இன்னுமே கிளாரிட்டி கிடைக்கும் எப்படி இப்ப நீங்க உங்க ப்ரெஷர் இருக்கு அந்த ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வியாதியா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாதுங்க ப்ரெஷருங்கிறது உள்ள நல்ல கவனிங்க ப்ரெஷருங்கிறதே உங்களுக்கு என்னன்னு புரியும் எங்கேயோ ஒரு பிர பிரச்சனை உங்க உடம்பு உடம்புக்குள்ள வைட்டல் ஆர்கன்ஸ்லயோ எங்கேயாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆயிட்டு இருக்குது அது உங்க ப்ரெஷர் வழியா இட் இஸ் ட்ரைங் டு டெல் யூ நான் பிரச்சனையில இருக்கேன் அப்படிங்கறத வலி வலி மாதிரி சொல்லலாம் அல்லது கற்களை உருவாக்கி சொல்லலாம் அல்லது வீக்க அந்த உறுப்பு வந்து வீங்கி சொல்லலாம் அல்லது ப்ரெஷரா சொல்லலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிரமம் இப்ப நான் நார்மலா இல்லைங்கிறது மாதிரி ஏதாவது ஒரு அப்னார்மல் அப்னார்மலா உங்களுக்கு காமிச்சு உங்க உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளை உங்களுக்கு சொல்லுது நம்ம என்ன செய்யறோம் தூக்கம் அப்படிங்கறது ஒண்ணு வரலன்னா உடனே டேப்லெட் எடுத்து ஓகே நான் நான் தூங்குறேன் புரியுதுங்களா ஆனா நீங்க பிறந்ததுல இருந்து டேப்லெட்ல தான் தூங்கிட்டு இருக்கீங்களான்னு கவனிச்சிங்களா சோ இட்ஸ் அ கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ் ஆனா அந்த கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ் எப்பவுமே கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ்ல மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய அதுக்கு அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ்ல உங்க பிரச்சனைகள் அதிகமாகுமே ஒழிய உங்க பிரச்சனைகளை ஒரு சொல்யூஷனுக்கு உங்களால நீங்க இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கிற முறைகள் வந்து டெஃபினட்டா பயன் அளிக்காதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லைங்க சர்டன் கண்டிஷன்ஸ்ல நமக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கிற முறைகள்னால நடக்கும் சோ இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் ஏன் தூக்கம் வரல ஏன் ப்ரெஷர் எலிவேட் ஆகுது அப்படிங்கறத தயவு செய்து ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்குங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க எப்படி அனலைஸ் பண்றது உங்களால யூ கேனாட் அனலைஸ் யோர் செல்ஃப் தேர்ந்த அக்குபஞ்சரிஸ்ட் நாடுங்க அவங்க கண்டிப்பா நாடி பரிசோதனை பேஸ் இல்ல எங்ககிட்ட வரீங்கன்னா ரெண்டாவது அக்யூகிராஃப் டெஸ்ட் இந்த ரெண்டு வழியாவும் இதுதாங்க பிரச்சனை இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இதனாலதான் இந்த ப்ரெஷர் நடக்குது இதனாலதான் இந்த முழங்கால் வரி வலி வருது இதனாலதான் உங்களுக்கு சரியா சாப்பிட முடியல ஐபிஎஸ் வந்திருக்கு தலைவலி வருதுன்னு ஒரு உங்க பிரச்சனை என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அது இதனாலதானு நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க முதல் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் தீர்வாகாது இல்லைங்களா தெரிஞ்சுக்கிறதோட அந்த ரூட் காச நம்ம அக்குபஞ்சர்ல எராடிகேட் பண்ண போறோம் அங்கிருந்தே உங்க பிரச்சனை எங்க ஆரம்பிக்குதோ அங்கிருந்தே அத களைய போறோம் சோ இதுதாங்க ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க நல்லா கவனிங்க இந்த வெறும் ஃபியூ டேஸ்ல நீங்க எவ்வளவு வருஷம் உதாரணத்துக்கு நான் ப்ரெஷரை பேசுறேன் எவ்வளவு வருஷம் ப்ரெஷர் பேஷண்டா இருந்தாலும் லோ ப்ரெஷர் இருக்கு ஹை பிபி இருக்கு பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க என்ன கண்டிஷன்ல வந்தாலும் நாங்க உங்க ப்ரெஷரை தள்ளி வச்சுடுவோம் அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்கிரீன் யோர் ப்ரெஷர் பட் ப்ரெஷரை நாங்க சரி பண்ணணும்னா அந்த ப்ரெஷருக்கான ரீசன் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரூட் காச நாங்க ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம அக்கோபஞ்சரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரெஷருக்கான ரூட் காச மட்டும் நாங்க ட்ரீட் பண்ண முடியவே முடியாது ப்ரெஷருக்கான ரூட் காஸ் என்ன அது வர்றதுக்கு என்ன நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் சோ இட்ஸ் அ ரிவால்விங் எனர்ஜி எங்கெங்க எல்லாம் உங்க பிரச்சனைகள் ரூட் அவுட் ஆயிருக்கோ இன்னைக்கு வெளியே தெரியல நாளைக்கு தெரியும் நாளானைக்கு வெளியே தெரியும் சோ இந்த மாதிரி என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அது அத்தனையும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது எவ்ரி சிட்டிங்ல நம்ம ட்ரீட் பண்ண போறோம் இதுதாங்க அக்கு பஞ்சர் சோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க எடுக்கும் போது நல்லா கவனிங்க பல வியாதிகள் உடம்புல இருக்கிற அத்தனை வியாதிகளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்க எங்க கிட்ட சொல்ல மறந்தது அல்லது உங்களை அறியாம உங்களுக்குள்ள இன்னைக்கோ நாளைக்கோ ஃபியூச்சர்லயோ வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் முதல் கொண்டு அக்கு பஞ்சர் அராடிகேட் பண்ணிடும் சோ இதுதான் முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் அது ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் சோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க எடுக்கும் போது உங்க பிரச்சனை நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு வர்ற பிரச்சனை மட்டும் இல்ல பல விஷயங்கள் அதாவது நீங்க டோட்டலா ஹெல்த்தியா மாறிடுவீங்கன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க இதுல சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனை நோக்கி போகும் நமக்கு அது தானங்க வேணும் ஆப்ரேஷன்ஸ் கிடையாது பத்தியங்கள் கிடையாது ஸ்ட்ரிக்ட் டயட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சோ யூ யூ நீட் நாட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க உள்ள வரீங்கன்னா நீட் நாட் ஃபீல் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ பேஷண்ட் ரிலாக்ஸா வாங்க ஃப்ரீயா அட
நீங்களே உணர்வீங்க கொஞ்சம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு டைம் மட்டும் கொடுங்க ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு டேப்லெட் உள்ள போட்டோம் இப்ப நல்லா இருக்கும் மறுபடியும் அந்த டேப்லெட்டோட நெசசிட்டி நமக்கு இருக்கணும் அப்ப இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஆனா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி இல்லை ஒரு சிகிச்சை இந்த நீங்க இந்த சிகிச்சை முறை ஒவ்வொரு சிகிச்சை முறையை எடுக்கும் போதும் சிட்டிங்ஸ் எடுக்கும் போதும் அடுத்தடுத்த படி உங்களோட பிரச்சனைகள்ல இருந்து யூ ஆர் கெட்டிங் பெட்டா யூ ஆர் கெட் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உங்க பிரச்சனைகள்ல இருந்து டோட்டலா வெளியே வர்றதுக்கான ஒவ்வொரு படியா நீங்க ஏறுறீங்கன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க சோ உடலுக்கும் அக்குபஞ்சருக்கும் டைம் கொடுத்து கம்ப்ளீட் ஹீலிங் ப்ராசஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து பொறுமையா சின்சியரா வாங்க ரிசல்ட்ஸ கண்டிப்பா நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறைனா என்ன அதை எப்படி செயல்படுத்துறீங்க அப்படின்றத பத்தி ரொம்பவே விளக்கமா சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப அடுத்ததை நம்ம இந்த தலைவலிகளை பத்தி பாக்கலாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பக்க தலைவலியால மிகவும் அவதிப்பட்டு இருக்காங்க இதுக்கு என்னென்ன காரணம் நிறைய பேர் வந்து தலைவலிக்காக வலி நிவாரண மாத்திரைகள் தான் அதிகமா எடுத்துக்கிறாங்க அப்போத்துக்கு மட்டும் அந்த தலைவலியை வந்து சரி செஞ்சுக்க பாக்குறாங்க இத நிரந்தரமா சரி செய்யணும்னா எப்படி டெபினெட்லி ஒரு பக்க தலை வலிக்குது இந்த ஃபுல்லா வலிக்குது அல்லது மேல் பக்கம் வலிக்குது அல்லது கழுத்துல மட்டும் வலிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டும் உங்களுக்கு வலிச்சுட்டே இருக்கு முக்கியமா வந்து நிறைய பேர் எங்க கிட்ட கேக்குறது இந்த இடம் வலிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கண்ணை சுத்தி அந்த ஐபால்ஸ் ஃபுல்லா ஒரு ப்ரெஷரா வலிக்கும் அப்படி அழுந்துற மாதிரி அந்த கண்ணை சுத்தி வலிக்கும்னு கேட்பாங்க முதல் கண்டிஷன் இது இந்த வலி இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி டிராவல் ஆகுது கழுத்து வரைக்கும் டிராவல் ஆகுது பொடனி வரைக்குமே வலி இருக்கு காது இந்த இடங்கள்லாம் வலிக்குது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல இருக்கிற பேஷன்ஸ் கொஞ்ச நாளா இருக்கு ரொம்ப நாளா வருஷ கணக்குல இருக்குன்னா கண்டிப்பா நீங்க வலிய மட்டும்தான் எங்க கிட்ட சொல்லுவீங்க அடுத்த கேள்வி எங்களை எங்களுக்கு உங்ககிட்ட என்னவா இருக்கும்னு கேட்டா வாமிட்டிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்கா தலைவலி இருக்கும் போது ஒமற்ற மாதிரி இருக்கா அல்லது வாமிட் இப்ப சில பேஷன்ட்ஸ் வந்து அவர்ஸ் டு கெதர் அந்த தலைவலினால இருப்பாங்க டுவெண்டி ஃபோர் அவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ரெண்டு நாள் ஃபார்ட்டி எயிட் அவர்ஸ் வரைக்குமே அந்த தலைவலி அவங்களுக்கு ப்ரெசஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாமிட் வந்துருச்சு டாக்டர் வாமிட் ரெண்டு தடவை வாமிட் பண்ண பிறகுதான் எனக்கு அந்த வலி குறைஞ்சதுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த சிரமம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நல்லா கவனிங்க இது நாள் வரைக்கும் நீங்க வெறும் டேப்லெட் போட்டு மேடம் சொன்ன மாதிரி அதை கண்ட்ரோல் தான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க அல்லது ஒரு இன்ஹேல் பண்ணுவீங்க வாட் எவர் பிரச்சனை வரும்போது அதை சமாளிக்கிறதுக்கு என்னவோ அதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதனாலதான் அது இத்தனை வருஷமா உங்களுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கு ஏன் உங்களுக்குள்ள இருக்கு நல்லா கவனிங்க இது ஒரு இண்டிகேஷன் ஒரு 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 பிரச்சனை உள்ள இருக்குன்றதுக்கான ஒரு அறிகுறி என்ன அறிகுறி நல்லா கவனிங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு தூக்கம்ன்றது டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டுதான் இருக்கும் சரியான தூக்கம் கண்டிப்பா இருக்காது முக்கியமா லேட்டா தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் பத்து மணிக்கு நீங்க படுத்தாலும் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் புரண்டு புரண்டு படுக்கிறேன் எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அல்லது தூங்கிடுறேன் பதினோரு மணில இருந்து மூணு மணிக்குள்ள முழிப்பு வந்துருது அல்லது டான் த்ரீ ஓ கிளாக் முழிச்சுக்கிறேன் அது என்னன்னே புரிய மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் தூக்கமே வரல அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு மேல நான் அசந்து தூங்கிறேன் எந்திரிக்க முடியல சீக்கிரம் எந்திரிக்க கஷ்டங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்குங்க அடுத்தது டைஜஷன்ல பிரச்சனை இருக்கும் எது கழிக்கிறது நெஞ்சு கழிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது புளிச்ச ஏப்பங்கள் மாதிரி இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு ஆசிட் ரிஃப்ளெக்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு அந்த டைம் வந்து வாமிட் வர்ற மாதிரி இருக்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும் சில உணவுகள் டெஃபினட்டா ஒத்துக்காது புளிப்பு மசாலா எண்ணெய் இதெல்லாம் ஒத்துக்காது ஆனா நீங்க ஆசைப்படுவீங்க சாப்பிடலான்னு அந்த கிரேவிங்ஸ் ஒன்னு இருக்கும் முக்கியமா புளிப்பு அடுத்தது ரொம்ப கோவப்பட்டு இருப்பீங்க ரீசண்டா ஆஹ் எதுக்குதான் இவ்வளவு கோவம் வருதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு பயங்கரமா கோவப்பட்டு இருப்பீங்க ஆஹ் உங்களால அப்புறம் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க எதுக்கு இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு கோவப்பட்டோன்னு ரிக்ரெட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப டென்ஷன்ஸ் வந்து கண்கள் செவந்துக்கிற அளவுக்கு டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இது இது அடுத்த ஸ்டேஜுங்க கொஞ்சம் வருஷங்களா உங்களுக்கு இந்த தலைவலி இருந்ததுன்னா சியாட்டிகா பெயின் அதாவது உங்க கைகள் தொடையில எங்க படுதோ அங்க ஃபுல்லா ஒரு இழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு வலி ஏற்படும் அண்ட் நெகட்டிவான தாட்ஸ் தான் உங்களை ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கும் நிறைய நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சியூசைடல் தாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தேவையில்லாத எண்ணங்கள் சும்மா சாதாரண விஷயத்துக்கு கூட மணி
அண்ட் கிரியேட்டிவாக அவங்களால திங்க் பண்ண முடியாது நீங்கள் கிரியேட்டிவான பர்சன்ஸாக இருந்திருப்பீங்க இப்போ அது இல்லை ஸோ இது எல்லாம் தாங்க பிரச்சனை இப்போ நான் வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் உடல் ரீதியாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது என்ன சொல்ல வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் நான் சொல்லியிருக்கிறதும் சிம்டம்ஸ் தாங்க இந்த சிம்டம்ஸ் அத்தனையும் உங்களுக்கு பித்த பையில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதோ அல்லது கல்லீரலில் பிரச்சனை இருக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதோ அல்லது ரெண்டுலேயுமே பிரச்சனை இருக்கு அல்லது இனிமேல் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்டம் இதுல இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா சிலர் இந்த தலைவலிக்கு நீங்க ஸ்கேன் எடுத்திருப்பீங்க தலையில எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சொல்லிருப்பாங்க ஆனா உங்களுக்கு சில சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ரேர் கண்டிஷன் அப்டமன் ஸ்கேன் எடுத்திருப்போம் இந்த தலைவலி இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்து வாய்ப்பு இருந்தா இருந்து எடுத்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பித்த பையில கற்கள் இருக்கு அல்லது ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு அப்படின்னு இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு சிம்டம் நீங்க எடுக்கும் போது தெரிஞ்சிருக்கும் அல்லது இனிமேல் தெரியும் ஸோ இதுவும் ஒரு பிரச்சனை தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளா அதாவது உங்க பாடி ஒரு சிம்டமா சொல்லும் போது நம்ம வெறும் சிம்டம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ட்ரை பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற முதல் தப்பு சிம்டம் சொல்லுதா சரி பிரச்சனை என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கண்டிப்பா கிடைக்கும் கிளாரிட்டி கிடைக்கிறது எதுக்கு பிரச்சனையே சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு சோ அந்த கிளாரிட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாங்க உங்களுடைய யூடியூப் சேனல் பத்தி சொல்லுங்க நம்ம யூடியூப் சேனலோட நேம் வந்து தியான் அக்யூபான்சோ ஹாஸ்பிட்டல் திவ்ய பிரபா கருணாகரன் நான் ரிப்பீட் பண்றேன் ஃபையூ தியான் அக்யூபான்சோ ஹாஸ்பிட்டல் திவ்ய பிரபா கருணாகரன் இந்த சேனல் வழியா நீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கேட்டீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்போ ஒரு அக்யூட் கண்டிஷன் ஒரு ஒன் ஹவரா தலை வலிச்சுட்டு இருக்கு நான் மெடிசன்ஸ் எடுக்க விரும்பல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஹெட் ஏக்கா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்னா நாங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன சொன்ன மாதிரி அக்யூட் இப்ப வந்திருக்கு ஒரு வாரமா இருக்கு நாலு நாளா இருக்குன்னு அக்யூட் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு நீங்களே செல்ஃப் ஹீலிங் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நாங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஒன் மோர் திங் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூங்க வேற ஒரு பக்கம் நீங்க அக்கோபாஞ்சர் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க எங்க சேனல் வழியா நீங்க எங்களை கிராஸ் பண்றீங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கீங்க அப்போ நாங்க சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கும் போது எங்க அக்கோ ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணாதீங்க விச் இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் அதாவது அக்கோ பஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டோ அக்கோ ப்ரெஷரோ அக்கூ டச்சோ நீங்க போயிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு பாயிண்ட வந்து சில பாயிண்ட்ஸோட சில பாயிண்ட்ஸ் ஒத்து போகாது ஸோ அதனால நீங்க செல்ஃப் ஹீலிங் உங்களுக்கு நீங்க பண்ணிக்க வேண்டாம் வேற ஒரு பக்கம் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும் போது நீங்க வேற வேற எந்த பக்கமும் ட்ரீட்மெண்ட் தட் இஸ் அவுட் சைட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எதுவும் எடுக்கல அப்படின்னா தாராளமா நீங்க அக்கு பஞ்சர நாங்க சொல்லி கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸ் செல்ஃப் ட்ரீட் பண்ணிக்க முடியும் ரிசல்ட்ஸ் வித் இன் மினிட்ஸ் அண்ட் அவர்ஸ் நீங்க ரிசல்ட் நீங்க வாட்ச் பண்ண முடியும் நம்மளோட முகாம் வந்து திருச்சி பெங்களூர் சேலம் மதுரை ஈரோடுனா நிறைய இடங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்குங்க நடக்க இருக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அது சம்பந்தமான டீடைல்ஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளேல நம்பர்ஸ் இருக்கு அண்ட் உங்களோட நீங்க சென்னை மக்களா இருக்கீங்க அப்படின்னா சென்னையிலயும் நம்மளோட கேம்ப் நடந்துட்டு இருந்தது இப்ப வந்து நம்மளோட சென்னை கேம்ப் சென்னை பிரான்ச்சா கன்வெர்ட் ஆக இருக்கு நம்மளோட சென்னை பிரான்ச் கோடம்பாக்கம் அப்படின்ற இடத்துல மெயின் ஆன லொக்கேஷன்ல ஈஸியா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நம்ம பிரான்ச் ஓபன் ஆக இருக்கு கமிங் செப்டம்பர் செவன்த் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு ஸோ இது ஒரு இன்விடேஷனா நீங்க எடுத்துட்டு தாராளமா நீங்க ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் யூ கால் இஸ் பிஃபோர் டே அது நம்பர்ஸ்ல இருக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர்ஸ் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க லொக்கேஷன் அனுப்புவாங்க யூர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அந்த செவன்த் இனாகிரேஷனுக்கு உங்களோட எனக்கு <laughs> 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 போய் செக் பண்ண உடனே எனக்கு சுகர் செக் பண்ண சொன்னாங்க ஆனால் நார்மல் வந்துருச்சு ஆனால் பயங்கரமாக பாதை எரியுது பேஷண்ட்ஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா எனக்கு வந்து அப்படி விண்ணு விண்ணுன்னு தெரிக்குது பொறி பறக்கிற மாதிரி தட் இஸ் நெருப்பு பொறி பட்டா எப்படி எரிச்சல் இருக்குமோ பேர்னிங் சென்சர் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணுற
கல்லு பட்டா கூட தெரியறது இல்லை புண்ணானதுக்கு அப்புறம் தான் ஓ கல்லு பட்டுருச்சுன்னு எனக்கு தெரியுது அந்த அளவுக்கு சென்சேஷன்ஸ் இல்லை ரொம்ப மர மரப்பா இருந்துட்டு இருக்கு சுத்தமாவே சென்சேஷன் இல்லை ஆனா எடுத்த உடனே வலி பயங்கரமா இருந்தது எனக்கு அப்படின்னு இதுதான் பேஸா சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்ப இது சுகர் தான் ரீசன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா ஏன் சுகர் பேஷன்ஸ் நான் செக் பண்ண சுகர் இல்லை ஆனாலும் எனக்கு பாத எரிச்சல் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றாங்க நல்லா கவனிங்க சுகர் அப்படிங்கிறது வியாதி கிடையாது அதுவும் ஒரு கண்டிஷன் ஒரு நிலை தான் அது வியாதி கிடையாது இந்த கண்டிஷன் வர்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே நிறைய பதிவுகள்ல சொல்லியிருக்கேன் ஆல் என்டோக்ரைன் அண்ட் எக்ஸோக்ரைன் அதாவது நாளமில்லா சுரப்பிகள் அத்தனையுமே கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிற ஆர்கன் வந்து ஸ்டமக் அண்ட் ஸ்பிளீன் முக்கியமா ஸ்பிளீன் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்பிளீன்ற ஒரு விஷயம் பாஸ் இட் வில் ஆக்ட் லைக் அ பாஸ் அது என்ன பண்ணும் நீ கரெக்டா வேலை செய்யறியா நீ கரெக்டா வேலை செய்யறியான்னு ஒவ்வொரு சுரப்பிகளையும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம் ஆஹ் இவ்வளவு சுரக்கணும் இவ்வளவு சுரக்க கூடாது அப்படின்னு இட் வில் கண்ட்ரோல் இட்ஸ் ஒவ்வொரு ஜாப் ஸோ அந்த நிலையில இப்ப வந்து இது செயல்பட் இதோட செயல்திறன் குறையும் போது மண்ணீரல் ஸ்டமக்கோட செயல்திறன் குறையும் போது கண்டிப்பா எங்க உடம்புல வந்து சதை பற்று இருக்கிற எந்த இடத்துலயும் வலிக்கும் மரமரப்ப கொடுக்கும் அல்லது ஹார்மோன்ஸ்ல பிரச்சனை கொடுக்கும் புரியுதுங்களா தைராய்டு தைமஸ் அட்ரீனல் எதுல வேணாலும் நம்ம தைராய்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா எதுல வேணாலும் நமக்கு பிரச்சனையா காட்டும் சிலருக்கு தைராய்டு எல்லாம் நார்மலா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா போத போதும் உடம்பு வந்துட்டே இருக்கும் சோ இந்த மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூஸையும் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறது நம்மளோட மண்ணீரல் தான் இவங்களை இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மண்ணீரல் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா ஸ்வீட்ஸ் ரொம்ப விரும்புவாங்க அண்ட் சோம் சோம்பலாவே தான் இருப்பாங்க எப்போ ஒரு ட்ரௌசியா தூக்கம் வந்துகிட்டேதான் இருப்பாங்க கண் கண்ல ஒரு ஒளி இல்லாம கண் ஒரு ட்ரௌசியா இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த பேஷன்ஸ் வந்து கண்களை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பா இருக்கும் சில பேஷன்ஸ்க்கு லோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி அண்ட் திடீர்னு ஒபீஸ் ஆயிடுவாங்க திடீர்னு மெலிஞ்சிருவாங்க புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி டெஃபினட்டா மண்ணீரல் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இத்தனை விஷயம் சொன்னதோட நீங்க கேட்ட கால் பாத வலி எரிச்சல் நம்னஸ் இதோட சேர்ந்து இருக்கும் சோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சுகர் நீங்க இன்னொன்னும் கவனிக்கணும் சுகர் பேஷன்ட் நான் டேப்லெட்ல தான் இருக்கேன் டாக்டர் சொல்ற மாதிரி நான் கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன் உணவு எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனாலும் பாத எரிச்சல் ஏன்னா நீங்க பிரச்சனைன்னு நினைச்சு இதுக்கு இதுதான் அதாவது பாத எரிச்சலுக்கு சர்க்கரை தான் நீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்களோ அத வந்து நீங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாலும் நான் பிரச்சனை இல்ல சுகர் பிரச்சனை இல்ல கால் எரிச்சல் வர்றதுக்குன்றதான் நீங்க சுகரை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாலும் பாத எரிச்சலா திரும்ப காட்டுது சோ இந்த பாத எரிச்சல் சொல்லக்கூடிய விஷயம் சுகரை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணா பத்தாதுங்க என்னையும் சரி பண்ணுன்னு சொல்லி மண்ணீரலும் இறைப்பையும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட எடுத்து பாருங்க நாங்க சொல்றது எவ்வளவு தூரம் ஃபேக்ட்ங்கிறத டெஃபினட்டா புரியும் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்னு பேசிட்டு இருக்கிறது அக்கு பஞ்சரை பத்தி மாத்திரமே இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த முகத்துல வந்து கண்ணங்கள்ல வலி இருக்கும் அந்த வலி எதுனால ஏற்படுது அதை எப்படி சரி செய்யலாம் கண்டிப்பா கண்ணங்கள் இந்த இடத்துல வலிக்குங்க இந்த இடம் எல்லாம் ஃபுல்லா வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடம் வலி ஏற்படுது அப்படின்னா ஸ்டமக்ல பிரச்சனை இருக்கு இவங்க இந்த வலி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து பசி ஆப்பிட்டைட்ல வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் என்ன இருக்கும் பசி கம்மியா இருக்கும் அல்லது ஜாஸ்தி அதிகமா கபகபன்னு பசிச்சுட்டே இருக்கு நிறைய நான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் எனக்கே ஒரு மாதிரி அப்நார்மலா இருக்கு நான் சாப்பிடுற விஷயம் அல்லது நல்லா பசிக்குது கம்மியா ஒரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா அரை இட்லி சாப்பிட்டாலே எனக்கு ஃபுல் ஆயிடுது டேஸ்டே தெரிய மாட்டேங்குது சாப்பாடு வந்து மண் மாதிரி தான் இருக்கு என்னால சுத்தமா ஃபுட்டோட டேஸ்ட ஃபீல் பண்ணி சாப்பிட முடியல ஏதோ நேரத்துக்கு சாப்பிடுறேன் பஸ் நிறைய பேர் இதை ஃபீல் பண்ணுவோம் சாப்பிடுறீங்களா நல்லா பசி ஆஹ் நல்லா பசிக்குது நல்ல சாப் நல்ல பசி திரும்பவும் நாங்க கேட்போம் பசிச்சு சாப்பிட்றீங்களா டைமுக்கு அதுல டைமுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்போ பசின்ற ஒரு உணர்வு இல்ல அத வந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்றதும் இல்ல சோ இது வந்து எல்லாருக்கும் வலியாதான் காட்டணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சிலருக்கு இங்க இடத்துல வலி காமிச்சு ஸ்டமக்ல பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லும் சிலருக்கு வந்து முழங்கால் வலியா காமிச்சு மேல் முட்டி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வலியா காமிச்சு உங்களோட இறைப்பை சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லும் சிலருக்கு வந்து பசின்ற ஒரு விஷயமே இல்லாத நிலை 
சிலருக்கு வந்து டிப்ரெஷன் மன ரீதியா காட்டும் டிப்ரெஷன் இந்த பேஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா பசி வந்து குறைவா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் நல்லா கவனிச்சிங்களா ரொம்ப டிப்ரெஷனுக்குள்ள இருந்தா சில பேர் வந்து கப கப நிறைய எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அவங்களால அவங்க சாப்பா ஈட்டிங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சோ அதெல்லாமே இறைப்பை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்கான ஒரு அறிகுறியா நம்ம எடுத்துக்கணும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி அடுத்து வருவது ஒரு சிறிய இடைவேளை உங்க கனவுக்கு பணம் ஒரு தடையா இருக்கலாமா அட்டிகா கோல் கம்பெனிக்கு வாங்க வேற இடத்துல அடகு வச்ச உங்க தங்க நகைகளை மீட்டு அன்னைக்கு ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே வாங்கி டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் உங்ககிட்டே கொடுத்துருவாங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் அட்டிகா கோல் கம்பெனி உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது நம்ம அக்கபஞ்ச சிகிச்சை முறையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும் இல்ல கீழே குணிஞ்சு பார்க்கும் போது அந்த மாதிரி நேரங்களையும் ஏற்படும் இல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து பொதுவாகவே எப்பவுமே ஒரு மாதிரி தலை சுத்திட்டே இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் இந்த ஏற்படுவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள் இதை எப்படி சரி செய்யலாம் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் நிறைய பேர் இதை அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் எங்ககிட்ட ஷார்ட்ஸில் நாங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸில் எல்லாம் ரீட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குன்னு ஸோ உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் இருக்கா குனிஞ்சு நிமரும் போது ஒரு பொருளை எடுத்து நிமரும் போது ஒரு மாதிரி தள்ளுற மாதிரி இருக்கிறது அண்ணாந்து பார்த்துட்டு குனியும் போது தள்ளுற மாதிரி இருக்கிறது நீங்கள் பெட்டில் படுத்து எந்திரிக்கும் போது ஒரு மாதிரி தள்ளுற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த கண்டிஷனுக்கான ரீசன் என்ன இது ஏன் என்ன சொல்லுது நமக்கு நம்ம பாடி அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு பகல் நேரங்களில் கொட்டாவிகள் அதிகமாக இருக்கும் யார்னிங்ஸ் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த கொட்டாவினா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியுமா சாதாரண கொட்டாவி தானே டாக்டர் தூக்கம் வருது டாக்டர் கொட்டாவின்றதும் ஒரு கண்டிஷனுங்க உங்க பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ கம்மியா இருக்கு அந்த ஆக்சிஜன் ஃப்ளோவை உங்க பிரீத்திங் வழியா எடுக்கிறது பத்துல சோ வாய் வழியா அதிகமா ஒரு ஸ்ட்ரெச்ல எடுக்கிறதுக்கு பேரு தான் கொட்டாவி சோ ஃபுல்லா எடுத்து அந்த ஆக்சிஜனை வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல உங்க பிரெயினுக்கு அது புஷ் பண்ணுது நம்மளோட சிஸ்டம் சோ இது வந்து ஒரு ஒரு அப்சல்யூட்லி மார்பலஸ் ஹாப்பனிங் இது வந்து நம்ம வந்து தூக்க வருது அதனால கொட்டாவி வருதுன்னு இப்ப இந்த தலை சுத்தலுக்கும் இந்த கொட்டாவி அதிகமா வர்றதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது அடிக்கடி உங்களுக்கு கொட்டாவி வருது அப்நார்மலா இருக்கு பகல் நேரங்கள்ல நான் நல்லா தானே தூங்கி எந்திரிச்சேன் எதுக்கு இவ்வளோ கொட்டாவி வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ நிறையவே குறைவு ஏற்படுது ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ண தான் உங்க ஆக்சிஜன் அதை கொட்டாவி வழியா எடுத்து எடுத்து பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு எதுக்கு உங்களோட தலை சுத்தலுக்கும் தலை சுத்தல் ஏற்படுது அப்படின்னா இதுக்கும் உங்களோட தலை சுத்தலுக்கும் டைரக்ட் சம்மந்தம் அப்பவும் உங்களுக்கு உங்களோட பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் ஃப்ளோ குறையுது அப்படின்னு அர்த்தம் அக்குபான்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரெயின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஆர்கன் கிடையாது பொதுவாகவே ஆர்கன் கிடையாது இத வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிற ஆர்கன் அப்படின்னு நம்ம வைட்டல் ஆர்கன்ஸ்ல நம்மளோட இருதய உரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிகாடியமோட அதை சம்பந்தப்படுத்துறாங்க அதாவது அக்குபஞ்சர் ரீதியா பேசுறேங்க சோ இத வந்து இந்த பெரிகாடியம்ன்ற ஒரு விஷயம் நல்ல விதத்துல அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களோட பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஃபிளரிஷிங்கா ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்கா கிரியேட்டிவா திங்கிங்ல இருப்பீங்க நீங்க ஃபிளரிஷிங்கா எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோட இருப்பீங்க ஸோ இது இல்லை அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஒரு வீக்னஸா ஏதோ ஒரு வகையில உங்களுக்கு காட்டணும் இல்லையா அப்பதானே நீங்க அதை என்னன்னு கவனிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அத உங்களுக்கு இந்த யார்னிங்ஸ் வழியாவும் அல்லது உங்களோட அந்த தலை சுத்தல் வழியாவும் டெஃபினட்டா காமிக்குது ஸோ இதை நீங்க நல்லா கவனிங்க டோன்ட் கெட் பேனிக் இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் உங்களோட இருதய உரை வீக் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது அடுத்தது என்ன பாதிக்கும் கண்டிப்பா இருதய உரை தான் வந்து இருதயத்தோட ப்ரொடெக்ஷன் நமக்கு தெரியும் சோ இது வீக் ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளோட இருதயம் வீக்காக ஆரம்பிக்கும் சோ இதெல்லாம் ஒரு இந்த நான் சொன்ன இந்த தலை சுத்தல்ன்ற ஒரு விஷயம் 
எவ்வளவு தூரம் நம்ம சரியா சரி அத முழுமையா சரி பண்ணாம விட்டா எவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்குள்ள நம்ம பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திக்குவோம் அப்படிங்கறத அட்லீஸ்ட் இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரீட்மெண்ட் மைல்டா தலை சுத்திட்டு இருக்கும் போதே ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்களை <laughs> விரல்களை வச்சு ப்ரெஷரோ அல்லது அக்கு ப்ரெஷர் உடன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு ப்ரெஷரோ கொடுக்கறதுக்கு பேர் அக்கு ப்ரெஷர் வேறஸ் நீடல் யூஸ் பண்ணனும் அதே பாயிண்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வந்து ப்ராப்பர் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இல்லைங்க சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு சில பாயிண்ட்ஸை சேர்த்து நாங்கள் ஒரு கோஸ் மாதிரி கொடுக்கும்போது விச் இஸ் கால்டு அக்கு பஞ்சர் ஸோ இதுக்கு தான் டிஃப்ரென்ஸுங்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது பட் நீடல் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வேலை செய்யும் ஒரு ஒரு கோஸ் மாதிரி நீங்க எடுக்கும் போது சிங்கிள் நீடில் தெரப்பி இல்ல இது வந்து ஒரு மல்டிபிள் நீட்லிங் மாதிரி கொடுப்போம் என்ன கண்டிஷன் நீங்க வந்தாலும் முழங்கைக்கு கீழையும் முழங்காலுக்கு கீழே கீழையும் தான் நம்மளோட நீடில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன நீடில்ஸா தான் இருக்கும் அடுத்த கேள்வி வலிக்குமா டாக்டர்னு இருக்கும் கண்டிப்பா வலிக்குங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல சின்ன சின்ன ஊசிகள் தான் குழந்தைங்க கூட ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் குழந்தைங்க கூட வந்து சைலண்டா ட்ரீட்மெண்ட் போட்டுட்டு போற மாதிரி தான் அவங்க வலி இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டா வலி இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் வலி கொடுக்காம எந்த பெனிஃபிட்ஸும் நமக்கு கிடைக்காது அது நீங்க ஒத்துக்குவீங்க நம்புறேன் ஸோ இந்த சின்ன வலி கொடுத்து பெரிய விஷயங்களை நம்ம சக்சஸ் பண்ண போறோம் மார்வலஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் மார்வலஸா நீங்க உங்களோட இவ்வளோ நாள் இதை தெரிஞ்சுக்காம விட்டுட்டோமேன்னு கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா வருத்தப்படுவீங்க ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நான் சொன்ன விஷயங்களை அனுபவ ரீதியா நீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி உங்க பிரச்சனைகள் இருந்து முழுமையா வெளியே வரணும்னு நாங்க நம் வெளியே வருவீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் ஸோ நம்ம சேனல்ல வந்து நிறைய அது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஷார்ட்ஸ் வழியா டெய்லி அப்லோட் பண்றோம் மக்கள் தொலைக்காட்சியில டெலிகாஸ்ட் ஆகிற நிறைய எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையுமே அந்த ஃபோர்த் கமிங் வீக்ஸை வந்து டேஸ்ல வந்து நாங்க அப்லோட் பண்றோம் ஸோ நீங்க மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணல முன்னாடி இருந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வாட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமா நம்மளோட தியான் அக்கு பஞ்ச ஹாஸ்பிட்டல் திவ்ய பிரபா கருணாகரன் அந்த சேனல்ல வீடியோ செக்ஷன்ஸ்ல பாருங்க ப்ரெஷர்ஸ் அக்கு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ்னா ஷார்ட்ஸ்ல பாருங்க அடுத்தது உங்க வெளியூர் முகாம் மற்றும் சென்னை கிளையை பத்தி சொல்லுங்க நம்மளோட வெளியூர் முகாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இடங்கள்ல நடந்துட்டு இருக்கு திருச்சி ஈரோடு சேலம் மதுரை பெங்களூர் நிறைய இடங்கள்ல இதுல வந்து சென்னையும் இன்க்ளூடடா இருந்ததுங்க சென்னை மக்கள் நிறைய பேர் வந்து பிரான்ச் ஓபன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் டாக்டர் கோயம்புத்தூர் வந்த சிகிச்சை எடுக்க கொஞ்சம் சிரமமா இருக்குன்னு நீங்க நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டதுனால உங்களோட வேண்டுகோள் கேணுங்க கோடம்பாக்கம் அப்படின்ற இடத்துல மெயின்ல நம்மளோட பிரான்ச் ஓபன் ஆக இருக்கு சோ செப்டம்பர் செவன்த்துங்க விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு இது ஒரு இன்விடேஷனா எடுத்துக்கங்க நம்ம இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க கலந்துக்க கலந்துக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஸோ தாராளமா ஜஸ்ட் ஒரு நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் கூப்பிடுங்க உங்களோட அட்ரஸ் நம்மளோட அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வாங்கிட்டு யூ கேன் கம் ஆன் செவன்த் ஆர் எய்த்தும் நாங்கள் வீல் பி தேர் ரெண்டு நாளில் நீங்க எப்போ வேணாலும் வரலாம் மேக் ஷூர் யூ கால் அஸ் பிஃபோர் அண்ட் கம் இப்ப அடுத்த நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சில பேருக்கு உடல்ல எங்க அழுத்தினாலும் பாத்தீங்கன்னா ஏப்பம் அதிகமா வந்துட்டே இருக்கும் இது எந்த நோயோட அறிகுறிகளா இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணங்கள் ரொம்ப பெக்யூலியரான கண்டிஷனுங்க இது பட் நாங்க வந்து ஒரு நூறு பேஷண்ட் பாக்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒருத்தர் அந்த இதுல லிஸ்ட்ல வருவாங்க அழுத்துனா உடனே ஏப்ப வருது பாருங்க டாக்டர் அழுத்துறேன் பாருங்க ஏப்ப வருது இந்த மாதிரி சிரமம் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க இதுவும் நல்லா கவனிங்க அவங்களுக்கு மண்ணீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கிறதுக்குன்ற ஒரு அறிகுறி இது இதுவும் பெக்யூலியர் கண்டிஷன் தான் அதனாலதான் நாங்க ஏற்கனவே லிஸ்ட் சொன்னோம் கவனிச்சீங்களா நிறைய ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் இருக்கும் டிப்ரெஷன்ல இருப்பாங்க ஒரு லேசியா இருப்பாங்கன்னு நிறைய சொன்னோம் இதை ஈஸியா எல்லாராலையும் கவனிக்க முடியும் ஆனா எல்லாருக்கும் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கண்டிஷன்ல நீங்க சொன்ன விஷயம் வராது ஸோ இதுவும் இன்க்ளூடட் அதாவது மண்ணீரல் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும் அல்லது இது இதுதான் ரீசன் அப்படிங்கறதோ இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க பிரச்சனை அதாவது எங்க அழுத்தினாலும் உங்களுக்கு ஏப்ப வருதுன்னா மண்ணீரல் உங்களை தன்னை கவனிக்க சொல்லுதுன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க 
இப்ப நீங்க மண்ணீரல் பிரச்சனை தான் அப்படினு சொன்னீங்க இந்த ஏப்பம் வருது அப்ப அந்த செரிமான கோளாறுகள் வருவதற்கு இந்த மண்ணீரல் தான் காரணமா 100%ங்க செரிமான கோளாறு அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கு எது கழிக்கிறதா இருக்கலாம் நெஞ்சு கரிக்கிறதா இருக்கலாம்